Hola, ¿cómo está? Les saludo a su amigo la Gamer Full. Espero que en esta ocasión estén muy bien. Esta vez les presento el gameplay de Call of Duty Infinity Warfare. Les aviso que será un gameplay espacial, galáctico, novedoso. Pero como es nuevo, voy a ser precavido, así que lo pasaré en dificultad curtido. El sol, la luna y las estrellas debieron desaparecer hace mucho tiempo. Havelock Ellis. Ay, Dios mío, antes de que tuvieran la mano de los humanos. ¿Qué sucedió? Así que fuimos más allá de la atmósfera. La nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Pero la distancia dio pie a un movimiento desvinculado del planeta al que llamamos hogar. Nuevas reglas, nuevas ambiciones, nuevos enemigos. El Frente de Defensa Colonial formó un ejército y se separó de la Tierra con sangre y violencia. No son revolucionarios. Quieren el poder absoluto. Asaltan colonias, toman recursos y controlan los territorios por la fuerza. Usan su flota para privarnos de las materias primas necesarias para sobrevivir. Quieren erradicar todo lo nacido en la Tierra. Hoy el SDF es una máquina de guerra dirigida por militares. Si un líder reunió esa fuerza, se movilizarán para quitarnos nuestro hogar. Warlord, aquí es Karuno, a la espera de órdenes. Recibido, 1-1. El SDF ataca una de nuestras instalaciones de armas. Creemos que es la fase de una operación con el nombre en clave Raya. El servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de arma. El equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el SDF lo localice. Entendido, Warlord. Así lo haremos. ¡Un minuto! ¿Aliados? Las instalaciones son clandestinas. En cuanto obtengamos el arma, destruimos el lugar. ¡Comprobación de equipo! Sistemas LMA activados. ¿Reglas de enfrentamiento? ¡Fuego a discreción! ¡Día libre! Diez segundos. ¡Puerta! Luz verde, Escaruro. Luz verde. Cuando quieras, Wolf. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Dale pues, apúrense que estoy esperando. Coño. Este salto de paracaidismo supera lo impensable desde la bendita atmósfera. Coño, pero hay que, con todo respeto, pero hay que tener huevos para lanzarse desde esta altura. Más de 5.000 metros. No. Estamos locos, doy, estamos locos. Y lo peor de todo, Júpiter. Katsu. ¿Cómo se ve que es película? La temperatura en la superficie es de 100 <ríe> o juego, mejor dicho. Hay que moverse. Reaper, los Scar están sobre el Dale, pues, estamos sobre hielo. Move, move. Entendido, vamos allá. Tenemos dos bancos ahí abajo. Desciende y acaba con ellos. El equipo se está congelando. No me digas, ya va, espérate. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, está un enemigo! Virga. Coño, lo maté. Ve delante. Uno, uno, Reaper. Artilleros del SDF en la zona. Tropas en contacto. Entendido, lo comunicaré. Corto. Vamos a por el arma antes que ellos. Virga. Oigan, pero el si los iban a matar, a me hubieran dicho, Sigamos ¿no? Adelante. Mm. Reaper, estamos acercándonos Oigan, al puede. punto de entrada. Cuidado, hemos encontrado bastante presencia del SDF. Torretas en lo alto, segundo nivel. Wolf, acaba con uno. Nosotros vamos a por el resto. Los objetivos están en las plataformas. ¡Ah! 
Coño, a pesar de que está encurtido, es peligroso. Ah. Un poco más y me matan. Coño, no joda. Adelante. Cuidado con el hueco. Tranquilo. Yo salto y ya. Casi. <risa> no me digas. O sea que son hijos de perra. No hay prisioneros. Matan a quien se interponga. Usaremos buscadores. Ay, los tiranos del siglo, no sé, del siglo 30. Uh, buscadores. Toma. Derecha despejada. Separaos. Nuestra arma está en la cámara del arsenal, medio kilómetro arriba. Corta distancia, comprobad las miras. ¿Habrán oído la detonación? Dalo por hecho. Pues vamos a darles una bienvenida como es debido. Reconocimiento de seguridad de la UNI. Bienvenidos a Ima desde Europa. Antigravedad. Entendido. Chupresque. Eh. ¿Cómo que antigravedad? ¡Coño! Tremenda granada y tal. Puedo quitar la gravedad de una zona. Coño, qué inteligentes. No sabía que existían granadas así. Esto supera por con creces la flashbang. Dale pues, compadre, muévese. Entendido. O sea que hay que destruir el arma. Espérense que tengo que matarlos bien porque si no me matan. Coño, pero como joden, ¿no? Con sus benditas pistolitas. Ahora van a ver lo que es bueno. Cómete plomo eso. Te estás tardando, compadre. Te estás tardando. No me digas. Dispara, carajo. Manteneos alerta. Esto no ha terminado. Estos amigos. Sí, ya sabemos que hay otras personas que están disparando. Yo no sé por qué, pero en todos los juegos de Call of Duty me ponen compañeros que no disparan, carajo. Uy, uh, qué arrecho. El robótico también puede, puede quemar el metal. Puede cortar. Vamos, pues. Cuidado, hay enemigos afuera. Ah, no hay nadie, qué raro. Reaper, estamos en el arsenal. Procedemos a asegurar el arma. Recibido 1-1. El arma está en la cámara. Cuando la aseguréis, iniciaré la secuencia de autodestrucción. Hay armas tras esas puertas. Todo tuyo. Ya estamos casi, ya estamos casi. Coño, tremenda arma. Activa los sites. Vamos a necesitarlo. Aquí Wolf, modelo compacto. La misma tecnología. La operación Raya iba tras esto. Reaper, arma asegurada. Wow. Solicito la misma tecnología, que es un láser. Recibido. Iniciando secuencia de autodestrucción. Atención, se aproximan más de 50 máquinas y unidades de infantería de la SDF. Salid ya de ahí. Entendido, nos vamos. Estaremos ahí en 5 minutos. El reloj corre, hay que moverse. Al ataque. Espérense que tengo que cuidar mis 6 porque me están disparando a todos los ángulos. Ya va, aún no he terminado. Esto. ¿Cuántos? Vale, para hacer el primer nivel hay muchos enemigos. Uy, escuché un ruido. Mierda, ¿qué es eso? ¿Qué tal? Es un Metal Gear. Ay, no, esto es peor de lo que pensaba. No, o oh, no. 
Es un enemigo que se parece mucho a los robots de Metal Gear. Eso es malo. Incluso con un láser. No le hago nada. Oh, no, esto es malo. Las balas no dañan al C-12. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un Metal Gear! ¡Es una locura! ¡Es una locura! No, no tengo munición. No tiene energía. Esto es malo. No es que yo sea muy religioso, pero... ¡Ay, Dios! Pero sí que de verdad es un milagro. ¡Uf! Menos mal. Ok, tengo... Otro prototipo. Coño, ¿cómo aguanta este bicho? Vamos. Perfecto. Ahora mi segundo. Vamos, vamos. Ya falta poquito, ya falta poquito. Ay, carajo. No, tengo otro. Menos mal. A ver, 150 más. Vamos. Tengo que estar lejos, si no me mata. Perfecto. Uy, casi me mata. Creo que logré destruir el arma. Perfecto. El C-12 está destruido. Y en 20, oh, no, en 20 segundos se acaba. Ya va, espérate, espérate. Ay, ¿cómo escapo? ¿Cómo escapo? Ay, coño, no, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, ¿cómo escapo de aquí? ¿Y cómo es la huida? Uy, me van a matar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Eh, me mataron. El Frente de Defensa cuenta con 900 por ciento más de soldados que la tierra Uy. para los que no conozcan la historia este juego se basa en una desgracia en una locura de un grupo de seres humanos que habitaron marte y otros planetas del sistema solar y digamos este frente colonial quiere el poder absoluto quiere ser la tierra quiere adueñarse de todo son unos tiranos la Tierra inventó esto para hacer que el ser humano fuera más autónomo, crear más vida y sobre todo un bienestar social y común. Pero el fuerte colonial quiere hacer el mal y quiere ser el tirano y conquistar todo por conveniencia. Ser un hijo de perra en otras palabras. Uy, hablando de hijo de perra me cayó un hermano, un soldado. Ah, esto sí que es malo, eh. Explotó el lugar, destruimos el arma, pero nosotros no sé dónde estamos, estamos botados. Y el punto de extracción, ¿dónde está? Coño, estamos en el bendito sí. Júpiter, ¿vale? Necesito aire. Voy hacia ti. Ay, no. El traje... Ay, carajo, la cagada, ahora sí la cagada. No hay punto de extracción y estamos en manos de los enemigos. Aire. Ay, no, el comandante enemigo. ¿Son robots? ¿O no? Ah, logramos destruir el arma. Solo nosotros. ¿Qué pasa con la aeronave que derribamos? Ay, carajo. Mis hombres necesitan un médico. Era el punto de extracción. Era el punto de extracción. Destruyeron nuestro escape. Sí me preocupan los hombres, ¿qué pasa? Son hermanos, carajo. Ay, no los va a matar. Mató a sus propios hombres. La preocupación nubla el juicio. Mal nacido. Por eso no pueden ganar. Eso es lo que tú crees, estúpido. Este lugar. Tú no eres Dios Padre para decidirlo. Tirano asqueroso. Ay. Y tal. Cuño, pero que, que despiadado, marico. Hace que las máquinas hagan el trabajo sucio. Qué forma de matar tan sádica. ¿Qué es Raya? Extraño. La cámara del casco no Dios va. Mío, santo. No hay contacto en 18 horas. El SDF no ha exigido nada. Claro, destruyó la persona. El SDF no exige nada nunca. Invadieron nuestro territorio. No exige nada, son unos putos tiranos, no joda. Piloto. El equipo fue por armas clasificadas mm. a unas instalaciones cerradas. Es una ubicación clandestina. ¿Quién dejó entrar al SDF en el espacio ¿Qué? aéreo? Según el permiso de los acuerdos, todas las naciones pueden liberar... Señor, ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo, no cuatro personas. Teniente Reyes. Le ruego que se comporte con diplomacia y con otro tono. 
Sí, señor. ¡Qué diplomacia! ¡Son unos putos asesinos! Ahora, el mando estratégico y usted. Esto es un acto de agresión intencionado. Deberíamos claro. estar ahí fuera patrullando, no aquí abajo, lanzando confeti. Las reglas prohíben las acciones definitivas eh, bueno, pues... en estas circunstancias. Entonces nos quedamos sentados viendo un ¿Ah, desfile sí? de la semana de la flota. Oh. Teniente Reyes, no se equivoque. Mi instinto, que va ligado al suyo, me dice que tenemos que atacar. ¿Y a qué esperamos? Mm, entiendo. Prudencia. Son políticos, Reyes. Ah, cómo duele eso. Capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si les sirve. Para ellos, la idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria. Con guerra, los guerreros mandan. Cuando estemos en guerra será muy tarde. La duda es un agujero en la cabeza. Nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo. Buscad soluciones, responded. Siempre aprendió rápido, teniente. El Stratcom conoce las quejas. En este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo. Es la ley de la guerra, hijo. Gracias Ay, por el chao. Informe, señor. Almirante, E3N en posición en la azotea. Muchas gracias. ¿Qué es E3N? Vaya a verlo usted. Creo que quedará impresionado. Puede irse. Qué locura, lo que lleva el poder. Tantas cosas buenas ¿Cuántos? para acabar en una tragedia. Cuatro muertos. ¿Europa? Ya estaban allí. Saquearon el lugar y los mataron. Hijos de puta. Lo de la flota es una mierda. Como es siempre. Absurdo. Deberíamos estar patrullando en los yacals. El almirante opina lo mismo. ¿Lo sabe Alder? Negativo. Hoy la Retribution no es una nave de guerra, sino una carroza. ¿Toda la flota aquí en Ginebra? No me gusta nada. Lo mismo cada año, Salt. Coño, ah, toda la flota, la defensa de la, la tierra en un solo sitio. ¿Detrás de usted? Muy amable. <ríe> y cuando dice flota, para quien no sabe, Vamos, no es una flota de barcos, es una flota de naves espaciales. Ay, qué bonito, cazo. No es por nada, pero... Wow, qué tecnológico, qué futurista, qué Star Trek no joda. <ríe> Paz para los caídos. Ay, pobrecito, estos son los mártires. Los militares que se sacrificaron defendiendo la tierra y sus alrededores. Es bonita la historia, no les voy a negar, es bonita la historia. Pero igual, pues, es lo que siempre pasa, ¿no? Ay, hay hijos de perra que solamente quieren matar, hacer daño y... y no sé, o sea... 2800... Ay, Dios mío, el año 2801... Estamos en el 2019 y ya me están metiendo el año 2800. Cacio. Se pasaron, ¿ah? ¿eh? Ocho, ocho siglos después. Como me dicen? Ay, hey, pero mira. Ahorita. Ves que los carros están sobre la tierra. Upa. Y en el 2018, el 2800, los carros ya no están en la tierra. Ahora están volando. El futuro de Star Wars. Solamente que aquí no hay Jedi. Aquí hay militares que vuelan en el espacio. Ahí está la retribution. Hogar, dulce hogar. Que la fuerza esté contigo, hermano. Hogar. Prefiero la oscuridad espacial. Yo también. Reigns mencionó pues yo no. E3. ¿Sabes qué es? Negativo. Rainman guarda muchos ases bajo esas mangas estrelladas. Viene a la ceremonia con nosotros. Asegúrate de que no te oiga llamarlo así. No en su cara, al menos. A un lado. Por aquí, teniendo. Qué feo. Ventaja Uy, dos tenía. Hay que coger un avión. Hay que coger un avión. Ah, bueno, ustedes que son de la Fuerza Aérea, lo van a tener fácil, ¿no? Coño, la retribución sí es grande. Son relaciones públicas, Reyes. A mí me gusta. Cuatro hombres muertos y Propaganda. <risa> Tenemos las manos atadas. Bueno, pues, ¿qué, Desconecta un ¿qué poco, pensabas? Ay, Reyes. Eh. Es una orden. No puedes darme órdenes. Tenemos el mismo rango. Te degradaron y seré mm. tú. ¿Me degradaron? No, mentirosa. Eso es paja. Somos dos tenientes. Escuché muy bien cuando nos llamaron. Reyes? Dos tenientes. A Reyes y a Salen. ¿Qué narices uh, es teniente. Creo que este es E3N. Así es, señor. 
Suboficial de primera, E3. ¿eh? Un robot. Humanoide táctico mejorado, versión 3. No hay nada más. Y nada menos. Mm. Llámeme Ethan. ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy destinado Ethan. en la red con el capitán Alder. ¿Puedes combatir? Totalmente. Un guerrero. Pareces capaz de arreglártelas tú mismo. Bueno, va a conseguir que me sonroje, señor. Apártate. Todavía puedo subir solo. Bienvenido, almirante. Bien, ahora que nos conocemos, largémonos. Oye, qué chido, ¿eh? Tengo mi propio robot. <risa> Pero ¿por qué los tratan como basura? No deberían tratar a los robots como basura. ¿Por qué no se tratan como... Bueno, no son humanos, pero... Por más que sea... Es una ayuda. Ah, sí. ¿Sabe que tengo miedo escénico, señor? ¿Sentimientos, Ethan? Pues sí, teniente, sí. Llevo el cerebro de un Coño, un robo con sentimientos. ¿En serio? No, en absoluto. humano. Coño, hace bromas. Los satis hoy no paran, ¿no es así, almirante? Mucho tráfico aliado. Siempre alerta, teniente. ¿Conoces los sistemas de interceptación aérea? El escudo de hierro de la Tierra. Es increíble. Vengeance, aquí Raven 6. Estamos en aproximación. La espera su Increíble, llegada. los Atis es un sistema antiaéreo. Parecen dos pistolas. Eh. ¿Qué pasa? Ay, cagada. Completa. No, mira, la cagaron. El fuente de defensa colonial de Marte ha hackeado el sistema de defensa de la Tierra. Es una desgracia. Toda la flota, toda la defensa de la Tierra. Será comprometida. Y todo por un puto virus. No me digas. Ay, Dios mío. Mejor me callo de ahora en adelante porque está interesante la misión. Así que voy a concentrarme porque esta pelea, esta guerra es de otro nivel. Señor. Estoy bien. para destruir la flota. ¡Pensado!
¡Están desplegando refuerzos! ¡Eliminadlos! Deberíamos estar acercándonos a la torre. Hay civiles por todas partes. Cuidado al disparar. ¿Por qué atacan a los civiles? No lo sé, Ethan. Los cañones Atis siguen disparando a nuestra flota. ¡Han dado la Endurance! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Es un callejón sin salida, Ethan. 
Podemos sortear la pared, señor. Por aquí, teniente. Civiles al frente. ¡Alto al fuego! ¡Está bien! ¡Vaya a un lugar seguro! Izquierda, por las escaleras. ¡No esté en la calle! ¡Vaya a un lugar seguro! ¿Oís eso? ¡Se aproxima algo! sin comunicaciones. ¡Corre de los artistas que está ahí delante! ¡Nos estamos acercando! ¡Las granadas serán más efectivas contra los bots!
nos están atacando. El SDF lleva años intentando hacerse con el control, Izan. Sabían que toda nuestra flota está bien. Hay movimiento de... Reyes, Sabina es de fuerte. Yo iré detrás de él. Pero él. dispositivo. Quédeselo. Atención, marines inmovilizados. Los equipos con no pueden avanzar. Necesitamos contención inmediata. Aquí me gordo. ¿Ciben? Algo y claro. Adelante. Necesito que su nave dispare a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres. Retribution, aquí 1-1. Gator, necesito a SCAR 3 en el aire como apoyo. Indicaciones de ataque a continuación. El gordo a Col. Naves de contención en camino. Cuando ataquen, tomaremos la colina. Eclipse. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Uno, blanco marcado. Entendido, voy a
Solicito fuego de apoyo. Blanco marcado. Recibido. Blanco marcado. Último tras uno. Recibido. Intento zafarme de varios enemigos. Me voy. Equipo Gol. Informe. Blanco marcado. Entendido. Fuego, fuego. Buena puntería, tras uno. Recibido, nos retiramos. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Es uno, blanco marcado. Entendido, voy a detallar. Fuego, fuego. Resultado óptimo, tres uno. Recibido, nos retiramos. Despejado. Todo despejado. Señor, personal del SDF atrincherado dentro. Recibido. Fijado un perímetro, los SCAR van a irrumpir. Ethan, conecta con seguridad de la torre de control. Muy bien, transmitiendo a los HAT ya. Quedan menos de 10 naves. La flota de la USA está acabada. Es hora de destruir el sistema Atlas. Marsa Eternum. ¡Debemos darnos prisa! ¡Ethan! ¡Ya! Atención, repito, lo logramos. Releven al bot y llévense al prisionero. Su oficial recupere los atis. La zona está llena de enemigos. Enseguida, almirante. Fuerzas de las atos se atrincheran fuera. Montan una base. Bien. Echemos un vistazo a este cabrón. Un médico. No necesito nada. Tiene tarjeta de empleado. Es él. Michael Aaron Page, Departamento de Ingeniería Mecánica. Dos años. Un topo del SDF. Ese no es mi nombre. 
Es el apodo de un necio terrestre. ¿Cómo se llama? Comandante Akil Bin Rayad, del Frente de Defensa Colonial. La operación en Europa. Ha iniciado una guerra. Y pienso terminarla. Estamos a punto de fijar los blancos enemigos. ¡Qué rápido, Isaac! ¡Bien hecho! Prolongan lo inevitable. ¡Sáquenlo! Marsa eterno. Un momento, marines. Necesito cinco minutos con ese cabrón. Sal. Tanta gente inocente, reyes. Vamos a luchar por ellos. <risa> Entendido. Listos, señor. Vámonos. A toda la red. Aquí es CAR 1-1. Tenemos el control de los ATIS. Repito, tenemos el control de los ATIS. El SDF se está retirando. Ryder a principal, la teniente Salter y yo necesitamos pájaros. Entendido. 3-2 los escoltará su posición. De acuerdo. Esa es nuestra nave, Ethan. Adelante, Cibel. Vamos a por ellos, Salt. Pliegue, nos vamos arriba. Inclinación 90 para impulso de despegue. Nos despegamos.
Contramedidas. Se acerca un tipo por detrás. Aún hay una nave de SDF activa en la zona. Fuerzas del asalto, disparada el destructor enemigo. Defensas aéreas. Recibido. Escar 1 a 1. Volved a la Retribution. Regresamos. Recibido. 3-4 vuelve a la base. Tengo la Retribution a la vista. 3-6, regresa a base. Debemos reagruparnos, repostar y salir a por esa escoria. ¡Concentrad el fuego en ese superacorazado! ¡Entendido! ¡Izan! ¡Tu pilota y yo disparo! Sí, señor. Parece mentira, por supuesto. Hola, hola. ¡Scar! ¡Concentrad el fuego en Vamos. ese superacorazado! Lo estoy intentando, vale. Coño, ¿cómo resiste ese desgraciado? Perfecto. Entendido, ha caído. Tu pilota, yo disparo. Sí, señor. Vamos. Vamos. Ahora se mueve. Muy bien. ¿Y a mí qué me importa, malnacido? Tú eres un idiota. Yo no sé, pero en cada Call of Duty hay un cerdo que no joda. Da ganas de derrotar al villano final, de verdad. Yo no sé, pero la compañía que hace Call of Duty, Treyarch, Activision, mira, yo los... Yo de verdad les doy complimentos, o sea, de verdad felicitaciones, porque hacen unos personajes que te envuelven, o sea, una, una historia que te da ganas de seguir jugando, de verdad que se nota el trabajo. Quería aprovechar estos momentos de verdad para decir, digamos, qué bien, qué buen trabajo hacen con la historia de todos los Call of Duty, de verdad. Es verdad que el Ghost ha tenido ciertos detalles que al final no estuvo muy bonito, pero del resto, mira, ya puedo decirles que Carlos Duty tiene una historia que te envuelve, del 4 en adelante, a excepción del Ghost, no, pero del resto, wow. Dale pues, que espera? Mm. ¿Qué crees que estamos haciendo? Este tipo resiste que jode los disparos. Uh, lo destruimos. ¿Qué? El enemigo se ha retirado. Ah. Zona despejada. Coño, se fue. Ha destrozado mm. flota. Volvamos a la base. Vamos a la red. Guíanos. Han destruido todo. Recibido. Permiso concedido. Vista 2 Lima. Recibido 2 Lima. Voy a entrar. Esperando fijación. Un momento. Es un portaaviones espacial. ¿Qué ha hecho? Es como si fuera una especie de acorazado. Solo que no es por mar. No es un barco. Es una nave espacial. Qué locura. Igualito que Star Wars. Uno, uno, Solamente que un poco más realista. ¿Qué ha ocurrido, Gator? <risa> Múltiples bajas por la maniobra de choque, señor. Necesito una camilla. Teniente Reyes, lo necesitamos aquí arriba de inmediato. Puente, corto. ¿Me recibes, Salt? <risa> Qué desgracia, vale. No solo destruyeron la mayoría de la flota en la tierra, han destruido parte en la atmósfera. Aquí sigo. 
Ethan. Estupendo, señor. Gibson, sácanos de aquí. Lo intento, uno, dos. Cables atascados. Ya deberían tener aire, tenientes. Entendido. Qué fuerte esto. Incluso el robot sabe pelear muy bien. Uy, se atascó el sistema. Se robó, me da risa. Tan inocente, pero tan bueno. Suboficial de primera, Ethan. Esta es Gibson, jefa de la red. Esta es la Retribution, o lo que queda de ella. Ah, yo que soy un robot así para mi casa. <risa> no sé ustedes, pero a mí me tiene encantada, eh, encantado perdón, la idea de un robot. Ethan, tú vas con Gibson, obedece. Tiene encantado, che, un ayudante así. Y que tenga emociones de paso. Los escardos están en la red. Después, solo usted. Coño. Fíjate. Tenemos que ver al capitán. Sí. Uno no sacrifica a la tripulación cuando se ve desbordado. Vamos al puente. Dame un refuerzo intravenoso, mm. ya. Todos los oficiales Coño, murieron de la muchos hombres en esa maniobra. Puente. Repito, todos los oficiales de la división al puente. Jodido, al puente, tú. ¿Qué desfile? Coño. El 40% de la población ha muerto. ¿Qué coño de desfile, vale? Eh. El suicidio no es heroico, ¿sabes? No puedes sacrificar a toda la tripulación por una maniobra, caso. Nos costó varios hombres, no debería haber sucedido. No así. Claro que sí. No bueno, fue fácil, no me digas. El capitán cumplió. El enemigo retrocedió. Su deber es llevar a sus hombres vivos a casa. No siempre. Exacto. No siempre. La verdad es que los sacrificios lo hace uno, no mil. ¿Dónde está ¿Y el capitán Alder? Aquí, señor. Ay, coño, mejor me callo la boca. El capitán dio su vida, mejor me callo. El capitán ha muerto. Cayó con su nave. ¿El oficial? Su nave sigue en pie, sargento. ¿Todo esto pasó en el choque? Sí, señor. ¿Quién está al mando? Qué desgracia. ¿Tú? Como oficial de mayor rango a bordo, creo que usted, señor. Una lanzadera de la Tigris está atracando. Recibido. Bueno, ahí tienes, Reyes, sí, tu oportunidad de mostrar si eres un buen líder Preparad o no. Ravens para la evacuación. Quiero a los heridos fuera de aquí enseguida. Oficial, habla con ingeniería y ponednos en marcha. Vale, McCallum viene hacia aquí. Sargento, ¿contamos contigo? Tendrás de mí lo que necesites. ¿Y contigo? Siempre. Gator, ponme con el almirante. Vale, comunicaciones, Stratcom, Pez Gordo Supremo. Entendido. Capitana a bordo. Capitana Ferran. Teniente, ¿quién está al cargo? Teniente Reyes, líder del equipo SCAR. Capitana, nave y tripulación. Intactos. Señor, almirante Reyes en línea. Conéctalo. Capitán Ferran, damas, caballeros, me alegro de verlos. Señor. Permítanme que les aclare la situación. Estamos en guerra con el Frente de Defensa Colonial. Por el uso de la Otra fuerza vez. del Capitán Alder, el enemigo tuvo que retirarse. Ahora, la Tigris y la Retribution son las únicas naves operativas. Nuestro objetivo será ganar tiempo para la Tierra mientras reconstruimos la flota. Entendido, la Tigris está a la espera de órdenes. El ataque de hoy no se limitó a Ginebra. El SDF atacó a la vez el puerto de enlace de la Luna. Las terminales de carga reciben mercancía para reconstruir la flota. Su misión es... Ay, Dios mío, la Luna fue atacada. Teniente Reyes, voy a extenderlo a comandante. Capitán en funciones... ¡Coño! Entendido, almirante. Alejad al enemigo. Buena suerte, capitanes. Cambio y corto. Cazzo, no teniente comandante, es un grandísimo ascenso. La Retribution aportará marines. Daré apoyo desde la Tigris. Manos a la obra, Capitán Reyes. Mucho cuidado ahí fuera, todos. Y tú también. Pero Mosca, yo escuché comandante. Él es más que Esto capitán. Es una gran responsabilidad. Tenemos poco personal. No me digas. La Teniente Salter y yo iremos contigo. Ataque terrestre. El Capitán debe estar en el puente. Este no. Hoy no. No siempre. Los marines delante. Si nos acompañas, verás cómo cambia la vista. En la cubierta en cinco minutos, sargento. Entendido. 
Al puerto de enlace lunar, Gator. Coño, este sí es un capitán, no joda. Se mete incluso con sus soldados ayudándoles a, sal a salir con vida. El despacho este de sí es un capitán, del capitán Alder ahora Este sí es. Es suyo. Sus cosas todavía están ahí. Ah. Gracias, Boats. Uh, eso sí duele. Coño. Pues incluso dejó su copa. El capitán John Alter. El capitán ha muerto. Larga vida al capitán. Bueno, pero al menos logró alejar al enemigo. Sí. Puedes hacerlo. Eres el mejor. Vamos, Ryan, tú puedes. Lo merece Ryan. Te dejo un momento. Vamos, tú puedes. Demuestra lo que vale, Reyes. Tú puedes. Oh, bonito, ¿eh? El despacho del capitán. Incluso tiene un juguete. <ríe> A ver qué hay en el computador. Uf, te parece chino, ¿ah? ¿eh? Sato. Mm, tengo los últimos mensajes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ta, 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 ta. Notificaciones. Datos del personal. Uh, interesante. Del sargento. Todos los de la tierra. ¿Qué más tengo por aquí? Del robot incluso, coño ¿Quién lo diría? Tengo todos los datos de mi tripulación No está mal Coño, uh -huh, uh -huh. coño todos son profesionales, ¿no? Y con experiencia, coño No está nada mal No está nada mal Coño, son, ba son bastantes, ¿eh? No son pocos los tripulantes de este lugar. Unsa. <risas> Así es como se llamaría la Tierra. Uy, coño, ¿qué es esto? SDF. Ay, Dios, tengo documentos del enemigo. Y no, y no de cualquiera. Del tarado este. Y también del terrorista. Ah, no, man. Esto ya se pasó de la raya. Bueno, ni modo. Voy a ver qué puedo conseguir en esta misión. Señal del puente. Comandante, salto preparado. Rumbo trazado. Listo. Señor, ¿cómo que salto? Ahora su llave tiene permiso de activación para poder hacer el hipersalto. Vale. Hipersalto. Uy, cuño, velocidad luz. Arrecho. Activado. Llamada ya de está. la capitana Ferran de la Tigris. Pásamela. Capitán, la Tigris saltará fuera de la zona de operaciones. Cuando llegue la red, esperaremos hasta que tus marines estén listos. Buen vuelo. Corto. Cuando quiera. Hipersalto. Alarmas listas. Hipersalto, que arrecho. Wow, qué fuerte. El hipersalto es la, lo que hacen en Star Wars, ¿no? Las naves espaciales que van a la velocidad de la luz en un segundo. Manténla estable. Coño, esta nave aguanta bastante, ¿ah? ¿eh? Aguantó. La Tigris está a la espera, vamos. El timón es tuyo, Gator. Sí, señor. Teniente Capitán, los llevo el arsenal. <ríe> Gator, pobrecito, el nombre es raro. <ríe> Gator, coño, parece como un Pokémon. <ríe> coño. El pelotón del sargento Omar está. Coño, qué chévere. ¿Por qué dirige la misión el sargento? Es una operación conjunta, Sal. Es el Marine Senior a bordo. Te ha faltado al respeto. Que no te saque de quicio. Sí, bueno, pues. Los espera en el arsenal. Le faltó respeto, pero no, no le dijo imbécil. Simplemente pasó por encima de los consejos. Pero no fue una falta de respeto grave, que yo sepa. Además, ¿por qué vamos a pelearnos entre nosotros? Uh, la armería. No ha cambiado nada, Griff. Ah, tanto formulismo por una bobada. Vamos a ver, muéstrame, hermano, ¿qué tienes para mí? Quiero ese rifle, ese waffle ya listo, el plato. Acabo de recibir un escaneo desde la superficie. Tenía muchas ganas de imprimirla. ¿Cuál es la misión? Reforzar el puerto de enlace lunar. Entonces. Coño, la Volk. Esa no es mala, ¿eh? Esa es un arma buena. Atención, esa es un arma buena. Sí, papá, esa plata. 
granadas de fragmentación. Clásicas y modernas. Se nota. Y módulos de pirateo. Yo les puedo decir de verdad que estas armas están muy, muy, muy bien para la primera misión. Yo pienso que ya después de tener una hora de video, está bien para hacer la primera parte del gameplay. Por tanto, les dejo ver cómo inicia la misión. Y nada, pues llegamos al final de la primera parte del gameplay de Call of Duty Infinity Warfare. Lo vemos en la segunda parte, donde verdaderamente comienza ya la guerra contra los tarados de Marte que se creen los tiranos, los dios, los padres de todos, o sea, los locos esos. Así que bueno, se despide su amigo la Gamer Full y nos vemos en la siguiente pelea contra el Frente Colonial de Marte. Hasta la próxima.